இங்க எல்லாரோட எதிர்காலமும் இந்த விஷயத்த நாம எப்படி எதிர்கொள்ள போறோங்கிறதுலதான் இருக்கு நடந்தது <laughs> இதுக்கு மேலே இட்ஸ் நோ பாயிண்ட் இன் ப்ரூடிங் ஓவர் ஸ்பில்ட் மில்க் இதுக்கு மேலே டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க இஸ் ரிகவரிங் அதனால் எவ்ரி திங் வில் பி ஓகேன்னு இருக்காங்க வில் பிலீவ் எவ்ரி திங் வில் பி ஓகே அதை விட்டு நீங்கள் இப்படி அப்போ நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க உங்கள் ஹெல்த் கண்டிஷன் இப்போ பழைய மாதிரி இல்லை அண்ட் கம்மிங் டு யூ இப்போ தான் உனக்கு மேலே சொன்னால் நீ தலையால் கிடையாது உங்கள் வயிற்று குழந்தை இருக்குது இந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் முக்கியமானது நிம்மதி சாப்பாடு தூக்கம் பிரச்சனைகளை போட்டு நீங்களே குழப்பிக்கிட்டிங்கன்னா அது சால்வ் ஆகாது இட்ஸ் லகேன் ஷூட் அவுட் ஏதோ பேச்சு சத்தம் கேட்குதுன்னு தான் நான் இங்கே வந்தேன் ஏன்னே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னும் அனாவசியமாக கவலைப்பட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கிறீங்க இட்ஸ் வெரி பேட் பாரதி இந்த நேரத்தில் நீ கண்ணு முடிக்கவே கூடாது போய் தூங்கு போ டே அவ்வளோ அழைச்சிட்டு போடா வா 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 அப்போ நீங்கள் போய் படுங்கப்பா ஏண்ணே ஏற்கனவே உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை தயவுசெய்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க ப்ளீஸ் போங்கண்ணே படுத்து தூங்குங்க குடும்பத்துக்கும் போய் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு எதாவது பழிவாகிறது நீ நல்லா இருப்படா சாமி உன் புண்ணியத்துல ஐநூறு கோடி ரூபாய் சொத்து தப்பிச்சிடும் போல இருக்க நான் நினைச்சத மட்டும் நடத்தி வை என் பொண்டாட்டி உட்பட இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரையும் உனக்கு மொட்டை போட வச்சு இந்த குடும்பத்தையே மொட்டை ஃபேமிலியா மாத்திடுறேன் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணு சாமி என்னால முடிஞ்சதை நான் உனக்கு செய்யறேன் பரிகாரம் <laughs> 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 மொத்த குடும்பமும் இப்படி வருத்தப்படுற மாதிரி ஆயிப்போச்சு எல்லாமே அபசகுணமா நடந்துட்டு இருக்கு என்னங்க வந்து உள்ள படுங்க நான் வரேன் சொல்றேன்ல நீ போய் படு டிஸ்டர்ப் பண்ணாத இவோ ஒரு வடி கட்டின முட்டாள் எது நல்ல சகுனம் எது கெட்ட சகுனம்னு தெரியாம என் கூட குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிறா இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாளோட நானும் இத்தனை வருஷமா குடும்பம் நடத்திருக்கேன் என்ன சொல்லணும் 
உங்களுக்கு <laughs> 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 தேவி <laughs> உங்களுக்கு ஆமாண்டா அதுக்கு ஏன் இவ்வளவு எக்ஸைட்டார அப்போ நீ சரியாயிட்டடா உனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படிதானே பச்சா ஓகேடா ஓகே அப்போ இனிமே உனக்கு ஒண்ணு இல்லடா உனக்கு இனிமே ஒண்ணு இல்ல உனக்கு எல்லாமே சரியாயிடுச்சு இல்ல என்னடா பிரச்சனை உனக்கு எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன போது உனக்கு தலையில அடிக்கடிப்பட்டு மூளை ஏதாவது கலங்கி பிடிச்ச இல்லடா நீ நீ கம்ப்ளீட்டா சரி ஆயிட்டடா இனிமே உனக்கு ஒண்ணுமே இல்லடா என்னடா சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாரு தேவி எங்க எனக்கு அவளை பாக்கணும் என்னடா அவ என் பின்னாடி தான் உட்காந்து வந்தா ஒரு வேளை அவளுக்கு ஏதாவது தேவி தேவி நல்லா இருக்காங்க மச்சா அவங்களுக்கு <laughs> 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 தேவி மதன் முழிச்சுட்டான் சரியாயிட்டான் தேவி உங்களதான் அவன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு இப்போ எல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு சத்தியமா தேவிமா அவன் உங்களதான் கேட்டுட்டு இருக்கான் ஆமா இங்க இருக்க தெரியும்
கண் கலங்குறேன் இது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் தான் இதுக்கெல்லாம் ஆழ்வனி நான் என்னமோ உன்ன பெரிய தைரியசாலி நினைச்சேன் சின்ன குழந்தை மாதிரி அழுவுற சொல்லுவாட்டியா <laughs> 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 அழும்போது கூட நீ அழகா தான் இருக்க ஆனா இருக்க இன்னும்ஷ்டப்படிக்கு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> இப்பதான் நீ ஏன் தேவி மாதிரி இருக்க சாப்பிட்டியாடா சாப்பிட்ட போய் சொல்லாத உன்னை பார்த்தா சாப்பிட்ட மாதிரியே தெரியல உன்னா உன்னா வரது இருக்கிற பழக்கத்தை நீ எப்பதான் விட புரிய தெரியல பேசிட்டான் நீங்க தேவையில்லாம டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் பாரதி இனிமே எல்லாமே சரியாயிடும் நீங்க தைரியமா இருக்கலாம் போய் பாருங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை வெறும் மெமரி இம்பேலன்ஸ் தான் நீங்க கவலைப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை என்ன மேடம் அந்த அழுக அழுதீங்க இப்ப சந்தோஷமா டாக்டர் எப்ப இவரை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போலாம் ரொம்ப அவசரப்படுறீங்களே ரெண்டு நாள் அப்சர்வேஷன்ல இருக்கட்டும் சும்மாதான் அது முடிஞ்சதும் கூட்டிட்டு போயிடலாம் டாக்டர் பேசாம அவளுக்கும் ஒரு அட்மிஷன் போட்டு பக்கத்துலயே ஒரு பெட் போட்டுங்க நிறுத்தணும் <laughs> 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 மே கமின் சார் ஆயிடும் ஆஃபீஸ்ல என்ன தவிர வேற யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே 
உன் இஷ்டத்துக்கு லேட்டா வரியா நீ சார் இங்க பாரு செய்யற ஃப்ராடு தனத்துல தான் நீ நானும் பார்ட்னர்ஸ் மற்றபடி ஆபீஸ்ல எனக்கு கீழே வேலை செய்யற ஒரு சாதாரண எம்ப்ளாயி நீ மறந்துடாத சாரி சார் நான் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே பாரதி மேடத்து கிட்ட சொல்லிட்டு தான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் இந்தாங்க சார் பிரசாதம் பரவாயில்லையா நீ ஓன் நெத்தியில போட்டிருக்கிற நாம கட்டி நீட்டாம எனக்கு திருநூறு கொடுக்குற பாரு புத்திசாலி தான் நீ நாயுடு இப்போ எனக்கு ரொம்ப நல்ல டைம்யா எல்லாமே எனக்கு நல்லதா தான் நடக்குது பாரு சாமி விபதி கூட எனக்கு தேடி வந்துருக்குது இது கூட ஏதோ நல்லதுக்கு தான் நினைக்கிறேன் என்ன நல்லது சார் என்ன சொல்றீங்க முட்டாள் நாயுடு உனக்கு எல்லாத்தையும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி படம் வரைஞ்சி பாங்களை குறிச்சு சொன்னாதான் புரியுமா சரி உனக்கு புரியுற மாதிரியே சொல்றேன் என் அண்ணன் என்ன பண்ணா சொத்த மூணு பாகமா எழுதி வச்சான் ஒரு பங்க பாரதி பேர்ல எழுதி வச்சான் இன்னொரு பங்க ஊர் பேர் தெரியாத ஒரு அனாதைக்கு எழுதி வச்சு என் தலையில மண்ணை வாரி போட்டான் என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியாம நானும் தண்ணி குடிச்சு என்னால முடிஞ்ச என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தேன் ஒண்ணுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலையே அந்த நேரமா பார்த்து இந்த ஆண்டவனை பாரு எனக்கு ஃபேவரபுளா ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல மதனை மாட்டு வச்சுட்டாயா ஆக்சிடென்டா போயிட்டாரா சார் போயிருந்தான்னா இப்படியா இருந்திருப்பேன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஒரு பெரிய ஹாலை புக் பண்ணி காக்டெயில் டின்னர்னு போட்டு பிரமாதமா பார்ட்டி அமக்கல படுத்திருக்க மாட்டேன் அப்ப என்னதான் சார் ஆச்சு ஒண்ணுமே ஆகல நாயுடு அதான் பிரச்சனையே ஆக்சிடென்ட் ஆன மதன் கண்ணு முழிச்சு கட்டின பொண்டாட்டி தேவியே நீ யாருன்னு கேக்குறாயா மதன் சார் பாவம் சார் மெமரி லாஸ் மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சா சார் என்ன அது மெமரி லாஸ் மாதிரியான சர்வ சாதாரணமா கேக்குற எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா மெமரி லாஸும் பைத்தியகாரத்தனமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான விஷயம்தான் அதுவும் இல்லாம மெமரி லாஸ் இருக்கிறவனால சட்டபூர்வமா சொத்து ஆள முடியாது அது மேல அவனுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது தெரியுமா அவனுக்கு அப்படியா சார் என்ன அப்படியா அப்படித்தான் என் அண்ணன் மதன் மேல சொத்த எழுதிதான் வச்சிருக்கானே தவிர இன்னும் சொத்த மதன் பேர்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணல கூடிய சீக்கிரம் மதன் போய் சேர்ந்துருவான்னு நினைக்கிறேன் போயிட்டு வரா சார் நாயுடு என் அண்ணனும் பாரதியும் அப்பப்ப கூடி கூடி ரகசியமா பேசுறத பார்த்தா எனக்கு என்னமோ மதன் போயிடுவான் தான் தோணுது அப்படியே போலனாதான் என்ன அவனுக்கு மெமரி லாஸ் இருக்கு மென்டலி இஸ் நாட் ஸ்டேபிள்னு சொல்லி டாக்டர் கிட்ட ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கினா லீகலி அவனுக்கு சொத்து டிரான்ஸ்பர் பண்றதே என்னால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் ஸோ யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்ன்ற மாதிரி மதன் உயிரோடு இருந்தாலும் சரி செத்து தொலைஞ்சாலும் சரி என் அண்ணனுடைய சொத்து எதுவும் என் கையை விட்டு போகாது எப்படி சூப்பர் சார் அது எப்படி சார் எல்லாமே நீங்க நினைச்ச மாதிரியே நடக்குது மறுபடியும் மறுபடியும் முட்டாள்னு ப்ரூவ் பண்ற பத்தியா நாயுடு இங்க பாரு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல லஞ்சத்தை கொடுத்து எந்த இடத்துல அடங்கி போகணுமோ அந்த இடத்துல அடங்கி போய் எங்க அதிகாரத்தை காட்டணுமோ அங்க காட்டேன்னு வச்சுக்கோ வாழ்க்கையில அந்த மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன் ஆண்டவனு கூட லஞ்சம் தேவைப்படுதியா இப்ப கூட என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் நினைச்ச மாதிரி ஆச்சுன்னா என் குடும்பத்துல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் மொட்டை அடிச்சு என் ஃபேமிலியே முடியலா ஃபேமிலியா ஆக்கிற ஆண்டவானு வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் என் வேண்டுதலுக்கு நிச்சயமா பலன் இருக்கும் நான் நினைச்ச மாதிரி நடக்குதா இல்லையா நீ பாரு அறிவு கட்ட நாயுடு உனக்கு எவ்வளவு தடவை சொல்லியிருக்கேன் நான் எந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கேன்றதே புரியாம இந்த நேரத்துல வந்து அந்த டீடைல்ஸ் இந்த டீடைல்ஸ் உயிர வாங்குறியா நான் என் வீட்டு மாப்பிள்ள உடம்ப நினைச்சு கவலைப்படுவேனா இல்ல நீ கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பானா இப்ப சீட்ல உட்காரியா டார்ச்சர் பண்ணா சிதப் சிதப் என்ன ஏன் இவ்வளவு டென்ஷன் நீ வந்ததே நான் கவனிக்கல இல்ல ஏற்கனவே மதனுக்கு உடம்பு சரியில்லையா நான் ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கேன் எந்த வேலையுமே ஓட மாட்டேங்குது இந்த நேரத்துல இந்த நாயுடு வேற அறிவு கட்டத்தனமா நினைத்தியோ கேட்டீங்க சரி சரி ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இப்ப நம்ம வர்த்தப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடைச்சு சிதப் ஐ ஹேவ் a very happy news மதனஸ் ரிகவர்ட் இப்ப ஒரு பூர்ணமா குணமாயிட்டார் சிதப் நாசமா போச்சு 